হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আইভ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে এরই ধারাবাহিকতায় আমার রিকোয়েস্ট এসেছিল যে বি লোগোটি বানাতে বা বি অ্যালফাবেটটি দিয়ে আসলে কিভাবে ক্রিয়েটিভ কিছু করা যায় কি না তো আমরা বিভিন্ন রকম লোগো বানাচ্ছিলাম তো আজকে যে লেটারটি বানাবো সেটি হচ্ছে বি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর আপনি যদি পুরানা সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই হিট দ্য লাইক বাটন চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউ আমি ইলাস্ট্রেট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইউজ করছি আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করছি এখানে অ্যাডভান্স একটি অপশন আছে যেখানে কি না আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার আর্টবোর্ডের পিক্সেল ডেন্সিটি তো আমি এখানে ওয়ান ফিফটি পিপিআই নিয়ে নিচ্ছি ক্রিয়েটে ক্লিক করলে নতুন একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাব এই আর্টবোর্ডে আমি প্রথমেই টেক্সট তুলে যাচ্ছি সেখান থেকে একটি টেক্সট লিখব যেটির আমি সাইজ দিচ্ছি হচ্ছে টু ওকে এবং এখানে জাস্ট নর্মালি বি লিখছি এখানে আমি স্পেসিফিকলি কোনো ফন্ড ইউজ করছি না এই ফন্ডটা ইউজ করছি এটি সবার কাছে এই ফন্ডটি আছে আর আমি বলবো যে রিলায়েবল যে ফন্ডটি আপনার দরকার বা ভালো লাগে সেই ফন্ডটি ইউজ করুন এতে করে আপনার আসলে ফন্ডের হ্যাসেল নিতে হবে না তো আমি এখানে একটি ফন্ড ইউজ করছি এরকম তারপরে যে কাজটি করব রাইট প্রেস করে এটিকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিচ্ছি আউটলাইন করলে কি হবে এটি আর তখন ফন্ড থাকছে না তখন এটি একটি শেপ হয়ে যাচ্ছে ফিল কালারটি ঘুরিয়ে স্ট্রোকে পরিণত করছি তো এটি স্ট্রোক হয়ে গেল আমি যদি একটু স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো এখন জিনিসটা এরকম রাইট প্রেস করে আমি পুরোটাকে সিলেক্ট করছি আগে সিলেক্ট করে রাইট প্রেস করছি আনগ্রুপ করলাম আবার রাইট প্রেস করে রিলিজ কম্পাউন্ড পাথ করার পরে দেখবেন এই জিনিসগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে তো আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আমি কি করব এই যে এখানকার যে দুটো আছে এই দুটি আমি আলাদা করে ফেললাম আর এখন আমি ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যাচ্ছি সেখান থেকে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি দেখবো যে অনেকগুলো পাত এখানে আছে বা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে তো এখান থেকে আমি এটিকে ধরে জাস্ট ডিলেট প্রেস করছি এই পাতটি বা অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি ডিলেট হয়ে যাবে বা আপনি যদি চান যে একদম অল্প করে এখান থেকে ডিলেট করবেন তাও করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে পেন তুলে যেতে হবে সিলেক্ট করার পরে আপনি যদি এখানে দুটি আপনি পাথ দেন এখানে যদি আরেকটি পাথ দেন তারপরে আপনি আবার যদি আপনার ডিরেক্ট সিলেকশন টুল থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করেন এবং ডিলেক্ট করেন তাহলে এই পাতটি ব্রেক হয়ে যাবে তো পাতটি ব্রেক হলো এরপরে যে কাজটি করব এটিকে আমি সাজাবো কিভাবে সাজাবো প্রথমে আমি শেপে যাচ্ছি শেপ থেকে আমি রেকটেঙ্গেলে যাচ্ছি সেখান থেকে একটি স্কোয়ার রাখবো শিপ প্রেস করে স্কোয়ার রাখবেন তারপরে শিপ প্রেস করে এটিকে রোটেট করে নিচ্ছি তারপরে এটাকে ফিল কালার করে দিচ্ছি স্ট্রোক থেকে ফিল কালার করে দিচ্ছি এবং আমি এটিকে কপি করব অল্টার প্রেস করে আমি যদি এখান থেকে অল্টার প্রেস করি এবং এটিকে টেনে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এখানে আমার একটি শেপ চলে আসছে শেপ আসার পরে যে কাজটি আমাকে করতে হবে এখানে দেখবেন যে আপনার ব্লেন টুল নামে একটি অপশন আছে ব্লেন টুল পেয়ে যাবেন তো এখানে একবার এই শেপে একবার এবং এই শেপে একবার যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন যে আমার শেপগুলো এরকম হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই শেপগুলোকে আমার এই যে লেটার আছে এই লেটারের মধ্যে আমি এমবেড করব কিভাবে এমবেড করব দুটি কি সিলেক্ট করছি এগুলো কিন্তু আমি ধরিনি জাস্ট বাইরের বাউন্ডারিটা ধরছি এবং উপরেরটা ধরছি শেপগুলো ধরছি তারপরে আমি অবজেক্টে যদি যাই সেখান থেকে ব্লেন নামে একটি অপশন পাবেন সেখান থেকে রিপ্লেস স্পাইন স্পাইন মানে আমরা জানি যে কোনো কিছু বেস মানে স্পাইনাল কট থেকে জিনিসটা এসেছি স্পাইন তো এখানে আমার বি এর আউটলাইনটি হচ্ছে এখানকার স্পাইন এখানে আমি আমার শেপটি রিপ্লেস করতে চাচ্ছি এই জন্য এই অপশনটি ক্লিক করে দিলাম এখন এটিকে আমাকে ঠিক করে দিতে হবে সেটি ঠিক করব কিভাবে এখানে যে ব্লেন টুলটি ছিল ডাবল ক্লিক করলে একটু উইন্ডো ওপেন হবে সেখান থেকে আমি প্রিভিউ মোড অন করে দিচ্ছি এবং স্মুথ থেকে আমি হচ্ছে স্পেসিফাইড ডিস্টেন্স করে দিলাম এখন দেখুন এগুলো আপনার বিভিন্ন শেপের হয়ে গেল তো আমি এখানে থ্রি রাখছি দেন প্রিভিউতে ক্লিক করলে থ্রি চলে আসবে ओके कर देव मैं इटे ग्रेडियंट देव कि ग्रेडियंटी हमें जो नहीं आसि हमारे यान ग्रेडियंटी इजिली मेक कर मेक कर देखिए दी स्कोर शेप नहीं नर्माली एक स्कोर शेप नहीं धरन जेको कलर एक स्कोर शेप एखान के देखें ये पास एक ग्रेडियंट टुल आ्रेडियंट अपशन आदि ये ना पान उडो थे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर তারপরে যে কাজটি করতে হবে যে কোনো একটি আমার টেম্পলেট এখানে আছে যেমন এখানে এই টেম্পলেটটি দিলাম তারপরে আমার এখান থেকে কালার চুজ করে দিচ্ছি একটা 
দেখুন এখান থেকে আমার ব্লু কালার চুজ করে দিচ্ছি এখানে আমার তিনটা কালার আছে তো আমি মাঝে যদি ক্লিক করি প্লাস বাটন আসবে তাহলে এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে আমি আর একটা ডার্ক কালার অ্যাড করে দিতে পারবে অপশনে গিয়ে সিএম ওয়াই কে মোড এবং এখানে আমি একটি ডার্ক কালার দিয়ে দিতে পারছি ডার্ক কালারটি হবে হচ্ছে আপনার ব্লু এর ডার্ক কালার সো এটাকে ব্লু করে নিন এই হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্ট হয়ে গেল তো এই গ্রেডিয়েন্টটাকে কাজে লাগাবো কিভাবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা তো আমি এটিকে যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর আই প্রেস করে যেটি কিনা আই পিকার সেখান থেকে যদি আমি এটা নেই তাহলে আমার কালার চলে আসছে তো দেখুন কালার এভাবে চলে আসলো এখন আমার এই দুটোর প্রয়োজন নেই আমি এই দুটোকে ডিলেক্ট করে দিচ্ছি কারণ এই দুটো দিয়ে আসলে আমি কোনো কিছু করতে পারবো না কারণ আমার এখানে যেই আমার কাজটি দরকার ছিল বা বিয়ের যে এখানে যে মেজারমেন্টটা দরকার ছিল সেটি আমি পেয়ে গিয়েছি এখন এটাকে আমার একটু ঠিকঠাক করতে হবে যেমন এই যে এখানকার যে অপশনটি আছে বা এই আমার রেক্টেঙ্গেলটি আছে এটাকে টেনে আমি এটার সাথে মিলিয়ে দেব সেটা করব হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে তাহলে আমি যদি এ প্রেস করি কিবোর্ড থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন চলে আসবে তারপর আমি যদি এখান থেকে যদি সিলেক্ট করি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি এবং ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে আসি তাহলে এটি কিন্তু ইজিলি সামনে চলে আসছে এবং ইজিলি আপনি এটাকে এটার সাথে মিলে দিতে পারছেন এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে যদি আমি একটু ভিতরের দিকে দিয়ে দিই তাহলে বিয়ের শেপটা প্রপারলি চলে আসবে সো আপনি কিন্তু এখানে আপনার শেপটি পেয়ে যাচ্ছেন গ্রেডিয়েন্টে আমি পাশে রেখে দিচ্ছি এখন এটিকে পুরো টু সিলেক্ট করছি আপনি চাইলে এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারেন না চাইলে এভাবেই রেখে দিতে পারেন সাফ টু ইউ কোনো সমস্যা নেই আর আপনি যদি চান কালার চেঞ্জ করবেন সেটিও দেখিয়ে দিচ্ছি তার আগে যে কাজটি করব আমি রেক্টাঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছি আমি যেহেতু আট বোর্ড টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড নিয়েছিলাম তাহলে এখানেও আমি টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ডের একটি রেক্টাঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি এটি স্কোয়ার শেপ অ্যাকচুয়ালি এটার আমি ব্ল্যাক বা ডার্ক অ্যাশ কালার করে দিচ্ছি এবং আট বোর্ডের সাপেক্ষে এটাকে ম্যাচ করে দিলাম তারপর এটিকে সবার পেছনের লেয়ারে পাঠাচ্ছি তো এই হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এখন এখানে যদি আমি কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি করব আমি যদি গ্রেডিয়েন্ট একটি চেঞ্জ করি এই গ্রেডিয়েন্টেই আমি এই কালারটি বসাবো সো আমি গ্রেডিয়েন্টটি আগে চেঞ্জ করে নিই ধরুন আমি একটি লাইট ট্যাপের কালার দিই ধরুন আমি দিলাম রেড দেন হচ্ছে আমার অরেঞ্জ এবং হচ্ছে আমার পিঙ্ক কালার বা আমি একটা ডার্ক কালার রাখি ধরুন এখানে আমি এই টাইপের একটি ডার্ক কালার রাখছি সো এটা যদি হয় আমার গ্রেডিয়েন্ট তাহলে এখন আমি গ্রেডিয়েন্টে কীভাবে অ্যাপ্লাই করব আমি এটাকে একটু কপি করে নিই অল্টার প্রেস করে আমি একটু কপি করে নিচ্ছি দুটিকে একটু সরিয়ে রাখি সো আই প্রেস করব আমার আই পিকার বা কিবোর্ড থেকে দেন এটা ক্লিক করলে এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন আর কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের বিভিন্ন ধরনের মতামত থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের অপিনিয়ন বা পরামর্শ থাকতে পারে সেগুলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর কি ধরনের টিউটোরিয়াল আপনারা আগামীতে এক্সপেক্ট করছেন অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমরা চাই যে আপনারা যাতে আরও ভালো ভালো কোয়ালিটি কন্টেন্ট পান তো সেই জন্যই বলবো যে সাথেই থাকবেন আশা করছি তো আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এই এস এম আর বাজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ